നമുക്ക് റോമ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ റോമ ലേഖനമാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് റോമ ലേഖനം അത്ര നിസ്സാരമായി അങ്ങ് ഈസി ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന അവേദ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ അതിനാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോമലേഖനം ധാരാളമായിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെയും വി ആർ റിട്ടേണിംഗ് ടു റോമൻസ് റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആ ഇൻട്രഡക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോൾ സുവിശേഷം സംക്ഷിപ്തമായി പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ ഗോസ്പൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തീസീസ് അതാണ് പോളിന് തുടർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളിത് മനപ്പാടമാക്കിയതാണ് മറന്നുപോയോ ഇല്ല മറന്നുപോയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മനപ്പാടം പറയാം സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ അത് ദൈവശക്തി അതിൽ വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ ഗഡ് ഗഡ് പ്രൈസ് അലോഡ് കാണാതെ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ലാത്തത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ദൈവത്തിലാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവിശേഷം പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂ ന്യൂസ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അവർക്കിത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിലാണ് ആകെയാൽ പോളിന് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല മൂന്നാമത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു ഡിനോമിനേഷനെ കുറിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരാളിനെ കുറിച്ചല്ല ഇറ്റ് കൺസേൺസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നതാണ് നമുക്ക് തിരുവിഴുത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നാല് നമുക്ക് ആ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ പോൾ ഈസ് നോട്ട് അഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ഈ സുവിശേഷം ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്തരികമായ സകല കെട്ടുകളിൽ നിന്നും സുവിശേഷം ആ വ്യക്തിയെ വിടിവിക്കും അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല അഞ്ചാമത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഏതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും ഒളിപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് 
അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് നീതി എന്ന വാക്കട് നീതി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനോട് കൺഫോർമിറ്റി ഉണ്ടാകുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്തവണ്ണം പാപിയായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവം കണക്കിടുക ഇത് സുവിശേഷത്തിനകത്തുണ്ട് എ റൈറ്റസ്നെസ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവം മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുവിശേഷം കൂടാതെ ഒറ്റ പാപിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മത്തായി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് പറയുന്നത് ബി ഇ പെർഫെക്റ്റ് ആസ് യുവർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഹു ക്യാൻ ബി പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ ആര് പരിശ്രമിച്ചാലും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടത്തില്ല ദൈവം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്തു മനുഷ്യനാകണം ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് യേശുവാണ് രക്ഷകൻ യേശുവിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് സൗജന്യമായി കണക്കിടുന്നു നമ്മുടെ പാപം യേശുവിൻ്റെ മേൽ കണക്കിടുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷ സത്യം ദൈവശക്തിയാണത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അപാരമായ ഭയങ്കര മാറ്റം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സുവിശേഷം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരവർ അവരവരുടെ തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ മുൻപാകെ റോമർ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊന്ന് വായിച്ചേ നമുക്കറിയാമെന്ന വാക്യമാണല്ലോ ഉറക്കെ വായിക്കാം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ മതി എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു നോ വൺ വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബിഫോർ ഗോഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിധീകരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ബന്ധുക്കൂസുകാരോടൊന്നും വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ബന്ധുക്കൂസി വന്നതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതൊക്കെ നല്ല കാരണങ്ങളാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചു വന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുഖവരയായിട്ട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വെളിപ്പെട്ട നീതി സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട നീതി റൈറ്റസ്നെസ് ഈസ് റിവീൽഡ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെ റൈറ്റസ്നെസ് ഡിമാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സുവിശേഷം വേണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിശദീകരണമാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷം ഒരു സമ്മറി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകനെ പോലെ പൗലോസ് മനുഷ്യവർഗത്തെ വ്യത്യസ്തമായി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻപാകെ നിന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം ആവശ്യമാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവം സൗജന്യമായി തരുന്ന നീതി എന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന അനുഭവം ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമാണ് കാരണം ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണ് ദൈവം മുൻപാകെ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും അപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു പാപികളോട് ദൈവം കോപിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സകല പാപികളുടെ മേലും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാകണേ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാകണേ സുവിശേഷം ഏറ്റെടുക്കാത്ത സകല മനുഷ്യരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാറുണ്ട് ഒരു വീടുണ്ട് ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷം കൂടാതെ ഉള്ള സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഓൺ ഓൾ അത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് എന്താണ് ബാഡ് ന്യൂസ് ഗോഡ് ഇസ് ആംഗ്രി വിത്ത് സിനേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിലാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് സംക്ഷിപ്തമായി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇത് വിശദീകരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവന് ബാഡ് ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ആ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന ബാഡ് ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രോഗം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഈ രോഗത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈവശം മരുന്നുണ്ട് യു ഹാവ് ടു നോ ദ ബാഡ് ന്യൂസ് സുവിശേഷീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവരോട് ആദ്യം ബാഡ് ന്യൂസ് ആണ് പറയേണ്ടത് സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്നും എല്ലാ പാപികളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധമുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ആംഗ്രി വിത്ത് സിനേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് ഈ ബാഡ് ന്യൂസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഗുഡ് ന്യൂസ് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയെ പൗലോ സുപ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഒന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനല്ലാത്ത സകല ആളുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൻ കീഴിലാണ് ദേ നീഡ് ദ ഗോസ്ബൽ അപ്പൊ ചില ജാതികളായ മനുഷ്യർ ഞങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാരെ പോലെ ബൈബിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം അറിയത്തില്ല ദൈവവചനത്തിലാണല്ലോ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുമോ അത് ശരിയാണോ പൗലോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പൗലോസ് പത്തൊൻപതുള്ള വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടാൽ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ പിൻപിലൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് അവരറിയണം സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ആ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിനൊത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവർ 
വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനായി തിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ് നോ എക്സ്ക്യൂസ് ദേ വിൽ ബി ജഡ്ജ്ഡ് ഇത്ര ന്യായമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ട് ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇനഫ് റവലേഷൻ ടു ജഡ്ജ് ദ പേഴ്സൺ ആ വെളിപ്പാടിന് ഒത്തു നീങ്ങേണ്ടതിന് പകരം അവരുടെ ഹൃദയം ഡാർക്കൻഡായി തേജോമനായ ദൈവത്തെ വിട്ട് അവർ മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പായ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് വേദോത്സവത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒരു ഭയാനകമാകുന്ന കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ഗെയ്വ് ദ മാപ്പ് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ചില ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നൽ അടിച്ചു നോ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മനുഷ്യനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റിസ്ട്രൈനിങ് ശക്തി അവനിൽ പിൻവലിച്ചു ഇപ്പം ഏത് വികൃതമായ കാര്യം ചെയ്യാനും ഒരു മടിയില്ല ഗോഡ് ഗേവ് ദ മാപ്പ് ഇതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചതായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കല്ല പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഈ ജാതികളെ മുഴുവനും ആക്ച്വലി പൗലോസിന് ഹോൾ വേൾഡിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയണം യു ആർ ഓൾ സിനേഴ്സ് അതിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ വ്യക്തിപരമായി എടുത്ത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി വിരൽ ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് യു ഗൈസ് ആർ സിനേഴ്സ് യു മേ തിങ്ക് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ആർഗ്യൂ അഗൻസ്റ്റ് ഗോഡ് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ദൈവം നീതിമാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവിധിയുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നോ എക്സ്ക്യൂസ് അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം പിന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവായിട്ട് അവനൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ന്യായങ്ങൾ പൗലൂസ് നിരത്തുന്നത് എല്ലാ നോൺ ജ്യൂസും ജെൻറ്റൈൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മതപരമായ ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാർ റിലീജിയസ് മോറലിസ്റ്റ് അത് ജാതിയിൽ നിന്നുള്ളവരും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിലീജിയസ് മോറലിസ്റ്റ് നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ എന്താണ് അവരുടെ വാദം യോ ഒരിക്കലും ദൈവം ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ എത്രയോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തു എത്രയോ പേര് സഹായിക്കുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വി ആർ ഗുഡ് പീപ്പിൾ അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദേ ആർ മോറലിസ്റ്റ് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇവരാളുകളെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ജീവിക്കല്ല കേട്ടോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജാതികയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തെയൊക്കെ പൗലൂസ കൊണ്ട് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ പറയും കറക്റ്റ് ദൂതാണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നല്ലതായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവന്മാരെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും എന്തൊരു വികൃതമായ ജീവിതം എന്തൊരു പാപമാണിത് അങ്ങനെ പറയുന്നവരിലേക്ക് പോള് തിരിഞ്ഞ് വരൽ ചൂണ്ടുക നിങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ നല്ലവരായി മോറലിസ്റ്റുകളായി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കുന്നു അത് നല്ല കാര്യമാ അറിയപ്പെട്ട പല പാപങ്ങളും പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും യു ആർ ഓൾസോ അണ്ടർ ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് കണ്ടോ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ പൗരൂസ് പിടിക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ബാഡ് ന്യൂസ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ബോധ്യം വരണം ഐ നീഡ് ദ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷത്താൽ മാത്രമേ ആളുകൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം അപകടത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പാപികളാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ഞങ്ങൾ നല്ലവരെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 
പക്ഷേ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരണം അത് ഉലകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനില്ല മോറലിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെയല്ല ദേ ആൾ സിനേഴ്സ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോൾ പറയുന്നത് ഇവരും ന്യായവിധിയിൽ പെടും ഹൈ മോറൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവർക്കുള്ളത് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഇവരവരെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ഇവർക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പല പ്രമാണങ്ങളും ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അറിയാം ഇവർക്ക് പക്ഷേ അവർ ആ നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല and they have rejected the gospel and therefore they will be judged randam adhyayathinte 17 mudal 29 varayulla vakyangalil paulus pradikootil ketunnathu yahudanmareyana jaadigalullavare kaalum മോറലിസ്റ്റ് ജാതീക മോറലിസ്റ്റ് ഉള്ളവരെക്കാളും ഇവർ വ്യത്യസ്തരാണ് ഇവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ റിട്ടൺ റവലേഷൻ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവരെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി പൗലോസ് വിരൽ ചൂണ്ടി പറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി യഹൂദനെ നിന്റെ മേലുമുണ്ട് അതാണ് അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിൻ്റെ വിഷയം യഹൂദന്മാരുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഈ ഒരു പാസേജിൽ യഹൂദന്മാരെ മാത്രം പൗലോസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവർ ദൈവവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് യഹൂദൻ അവരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ന്യായമായി യഹൂദന്മാരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാം പൗലോസെ ദൂതൊക്കെ ശരിയാ ജാതികൾ ഇടമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കും ഓക്കെ മോറലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള യുവന്മാർ ഒത്തിരി വീം പഠിച്ച് നടക്കുന്നു അവരെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു കൂട്ടരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് ജഡ്ജ് അസ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരുന്നു യഹൂദൻ അവർക്കെതിരെയാണ് പൗലൂസ് നീങ്ങുന്നത് അവരോട് പൗലൂസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പ്രധാനമായി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലാണ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ദൈവമക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രായോഗികമായി ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് വിശേഷാൽ പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് so this is very important so vishesham krithyamayittu nammal manasilaakki irikkanam idu vare ullu ningalku manasilayi prarambathil 16 17 vakyangal onnam adhyayathil suvishesham onnu alpamayittu paranju summary ayittu paranju adinu shesham suvisheshathinte aavashyagatha devathinte yan nyaya vidiyana ella group inde mel ullathu ennullathu paulus ore category tirichu kondirukkan ഇവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ എന്നിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സുവിശേഷം സമ്മറിയായി പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് പ്രൈസ് അലോൺ ഓക്കെ ആ പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വായിക്കാം നീയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേറ് കൊണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കയാൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവൻ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ 
ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തതെന്ത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനത്താൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഫോൾട്ടി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് യഹൂദനായതുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ അവർ പ്രിവിലേജസ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ധാരാളം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഗോഡ് ക്യാൻ നോട്ട് ജഡ്ജ് അസ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെ പൗലോസ് ശക്തമായി ഖണ്ണിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ പാരമ്പര്യം ന്യായപ്രമാണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ചിഹ്നമാകുന്ന സർക്കം സിഷൻ പരിച്ഛേദന എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ദൈവം ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ഹു ആർ ജ്യൂസ് ഹു ആർ ദ സർക്കം സിഷൻ ഹു ആർ ദ ലോ നമ്മൾ പറയത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് കർത്തൃമേശം എടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു താരതമ്യ പഠനം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ് സുവിശേഷം അകത്ത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ നമ്മുടെ മക്കൾ ഡേഞ്ചറിലാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇനിയും ഈ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാലായിട്ടൊന്ന് വിഭജിക്കാം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചു കൂട്ടം യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജസ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തു വരുന്ന കുറെ പ്രാക്ടീസുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അവർക്കെതിരെയുള്ള നാല് ആരോപണങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അവർക്കെതിരെ ന്യായവിധിയുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് പ്രിവിലേജുകൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിവിലേജ് എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പദവികൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം പദവികൾ പ്രാക്ടീസിനെ പരിചയങ്ങളെന്നോ ഒക്കെ വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അഞ്ച് പദവികൾ ഈ പദവികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് വി ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടെ കുഴപ്പം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ആളുകളല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചിന്തയിലെ അപകടമാണ് പോളിന് പറയാനുള്ളത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ആണ് നമ്മൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് അവർ ഇമ്മ്യൂണാണ് നോ ഗോഡ് ക്യാൻ നോട്ട് ഹി വിൽ നോട്ട് ഇതാണ് യഹൂദൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു യഹൂദനെ ഒരിക്കലും ദൈവം നരകത്തിൽ വിടത്തില്ല നരകത്തിനിരയാകുന്നത് ജാതികളാണ് ജാതികളാണ് നരകത്തിലെ വിറക് എന്നാണ് യഹൂദൻ ധരിച്ചത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ദേ ആർ ഇമ്മ്യൂൺ അതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പൗലൂസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നീയോ യഹൂദനെന്ന് 
പേർ കൊണ്ടും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യഹൂദന എന്ന പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ വട്ട് ഇഫ് യു കോൾ യുവർ സെൽഫ് എ ജ്യൂ യഹൂദന് ഭയങ്കര പ്രൈഡ് ആണ് വി ആർ ജ്യൂസ് അതൊരു വലിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് ശരിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ദേ ആർ എ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ പക്ഷേ അവർ ജ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ്ഡ് അല്ല ദേ നീഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഇപ്പോൾ യഹൂദൻ എന്ന നിലയിൽ നീയോ യഹൂദൻ എന്ന പേറുകൊണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ഒരു സർക്കാസമാണ് ആ വാക്കുകളിൽ പേരെ ഉള്ളടാ നിനക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കണം ബന്ധിക്കോസുകാർ മനസ്സിലാക്കിയോണം നേരിൽ അങ്ങനെയാണോ അതോ വേറെ ഉള്ളോ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ യഹൂദനല്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ ആരാണെന്നൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്തരികമായ മാറ്റം വന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ യു ആർ നോട്ട് ട്രൂ ജു നിങ്ങൾ പേരിൽ മാത്രം യഹൂദനാണ് എന്നതാണ് പോൾ പറയുന്നത് ശരിയായ ഒരു യഹൂദനാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം ഏറ്റെടുക്കണം അതാണ് ട്രൂ ജു ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അകത്ത് പരിച്ഛേദന നടക്കണം അല്ലാതെ കേവലം മതപരമായ ക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്നില്ല ഇതാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് വാക്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്ക് പേരുകൊണ്ട് യഹൂദൻ അവർ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും അവരുടെ പേര് ജ്യൂ ആണെന്നും അവര് ഭൂമിയിലെ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണെന്നുള്ളത് യഹൂദന് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണ് വി ആർ ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ That's what we also think. Let's talk about this. They are Hebrews. Why do they say they are Hebrews? They are Hebrews. 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 They are Israelites. They are Israelites. They are Israelites. സ്ഥലമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഭൂമിയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് പക്ഷെ ജൂ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ലിനിയേജ് ആണ് അവരുടെ ആ പാരമ്പര്യമാണ് അവർ അബ്രഹാമിന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് ദേ ആർ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് എബ്രഹാം The man God chose. Tejomanaya daivam. Abraham in a mesapattomiya ilirikimbol. Tannathan valipadutti. Vigraharadi aya manishane daivam. Or prathegamaya dautyatari vendi. Vilichu. He is the first Jew. He is the friend of God. Adha sujipikkinnada. Yehudan enna. Aa namam. അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജാതീക ടെറിറ്ററികളിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ പേരിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സർനെയുമായി ജ്യൂ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്യു ജോർജ് ജ്യൂ ഓരോത് സൈമൺ പീറ്റർ ജു എന്താ അത്ര അവർ വി ആർ ജ്യൂസ് വി ആർ ദ ചോസൺ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ വന്ന ചിന്ത ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് ജഡ്ജസ് വി കനോട്ട് ഗോ ടു ഹെൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ 
നീയോ യഹൂദനെന്ന് പേരാ ആ പേരിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ റേഷ്യലും റിലീജിയസും ഹെറിറ്റേജ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ജൂ ദേ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തെ വളരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ എത്രയോ ജാതികൾ എത്രയോ ജാതികൾ നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പീഡനം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വരുമ്പോഴും അവർ ജ്യൂ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ദ ഗോഡ് ചോസ് ദം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗതി പോകത്തില്ല ഇതാണ് പോളിന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും യഹൂദനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ദൈവീക ഉദ്ദേശങ്ങളെ മുഴുവനും യഹൂദൻ മറന്നുപോയി അവരുടെ വല്യപ്പനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം കൊടുത്ത ഭയങ്കര വാഗ്ദത്തമാണ് പക്ഷെ ഈ പർപ്പസുകളെല്ലാം ഈ ദൈവിക വിളിയ് ഇത് മുഴുവനും അവർ മറന്നുപോയി ഇവരിലൂടെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അവർക്ക് പേരിൽ മാത്രം അഭിമാനം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവിക വെളിപ്പാടുള്ള ഇവർ ഈ വെളിപ്പാടുകളെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇവർ കൈമാറണം പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദർശനം അവരുടെ മങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സൂചനയാണ് യോനായോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിലവെ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ യോന കണക്കൂട്ടിയുടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച യുമാര് തിരി അവരെ അടിക്കണം ദൈവം പേരിൽ മാത്രം അഭിമാനം അവരെല്ലാരെക്കാട്ടും സുപ്പീരിയറാണ് അവർ പ്രൗഡാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അവർ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് യഹൂദൻ എന്ന പേരിൽ എന്നിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാമെന്ന വേദഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ലിനിയേജ് ഈ ഹെറിറ്റേജ് കർത്താവ് തകർക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് യു ബ്രൂഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ് വൈക്ക് യേശു പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞ് പറയാം എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊൻപത് അവർ അവനോട് അബ്രാമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് യേശു അവരോട് കണ്ടോ അവിടെ വി ആർ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് എബ്രഹാം യേശുവിനോട് പറയാം നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അബ്രഹാം ചെയ്തില്ലല്ലോ എടാ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിലേ അബ്രഹാമിൻ എന്തോ ആയിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവം അബ്രഹാം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ പറയുക അവരുടെ ആ ആ അഹങ്കാരത്തെ വെട്ടുക എന്നിട്ട് പത്തി നാലിൽ വരുമ്പോൾ കർത്ത വെട്ടുക അവിടെ എന്താണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ അപ്പം അക്ഷരികമായി നാച്ചുറലായി എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് പക്ഷെ സ്പിരിച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യ മുതൽ കുലപാതകനും ആയിരുന്നു അവനിൽ സത്യമില്ലായ്ക കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല അവൻ ബോഷ്കു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു അവൻ ബോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു ഫേമായിട്ട് കർത്താവ് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഒരു ആത്മീക സെക്യൂരിറ്റിയെ പൊളിച്ചടുക്കുകയാണ് അബ്രാമിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവിളാണ് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് യു ബിലോങ് ടു ദ ഡെവിൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അഹങ്കാരം ഞങ്ങൾ യഹൂദൻ എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ യഹൂദരാണ്ട് ആരെന്തോ പറഞ്ഞാലും ശരിയാ ജാതികളെയൊക്കെ ചിലപ്പം 
ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചെന്ന് വരും ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനെ എവിടെയാണ് പോയേ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അപ്പൻ എവിടാണ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രിവിലേജിൽ നിൽക്കുക എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവരുടെയും ചിന്ത ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എടാ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഞാനൊരു പാസ്റ്ററുടെ മോനാ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് പാഷയുടെ മോനാന്ന് അല്ല മോനാണ് പാസ്റ്ററുടെ മോനാന്നേൽ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ആണേ എന്ന പെന്തിക്കോസി ജനിച്ചാൽ എന്ന ഹാവ് യു റിസീവ്ഡ് ദ ഗോസ്പൽ ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ യഹൂദൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ ഓ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ വായിക്കാം ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദർ വോട്ട് അബൌട്ട് യു ഓ ഐ എം പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ എൻ്റെ കോ എ ജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതില്ല എൻ എൽ എ ജി ഓഹോ കറക്റ്റാ എൻ എൽ എ ജി ആണ് ഇതാണ് അങ്ങത്തെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത് സ്വർഗം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നില്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉറപ്പ് വരുത്തൽ പേരിലെ ഉള്ളിത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ വിടരുത് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ സണ്ട സ്കൂൾ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം സീനിയർ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഇത്രയും പച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിക സണ്ട സ്കൂളിൽ യോ യൂത്ത് ഇമ്പാക്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ മൈക്കെല്ലാം ശരിയാക്കിയത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ദിസ് ഇസ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി സണ്ട സ്കൂള് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ടതല്ലേ പാസ്റ്റർ വേണ്ടതാണ് സണ്ട സ്കൂളിൽ ദൈവവചനമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് യൂത്ത് ഇമ്പാക്റ്റിൽ ദൈവവചനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ പേരുകൾ ഈ പരിചയങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്കൊരു ആശ്വാസം ആ ഏതായാലും സൺഡ സ്കൂളിൽ വരാഞ്ഞതിനായി സ്വോത്രം യൂത്ത് ഇമ്പാക്ട് ഒന്നിലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല സ്വോത്രം വന്നവരുടെ ഗതി ഇതാണെങ്കിൽ വരാത്ത നിന്റെ ഗതി എന്തുവാ വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു സോ വാട്ട് ഞാൻ ലോഡ് സപ്പർ എടുത്തു സോ വാട്ട് ഈ സ്നാനത്തിനും ലോഡ് സപ്പറിനുമെല്ലാം അർത്ഥം വരുന്നത് അകം മാറുമ്പോഴല്ലേ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി അകത്ത് നടക്കാതെ ഇതെല്ലാം റിലീജിയസ് റിച്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപകടം മനസ്സിലാക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പാസ്വേഡ് പറ ഇവിടെ എങ്ങും പാവോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ലോകത്തിൽ പാവോ ഇല്ലെന്ന് ഒരുത്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വി വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്രീച്ചിങ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സേഫ് സോണിലാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സഭയുടെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അംഗത്വത്തിൽ ഫോം ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചു തന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞു നത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹാവ് യു ആക്സെപ്റ്റ് ദൈവം താങ്കളെ നീതീകരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപമാണ് നിന്റെ മേൽ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എൻവയറമെന്റിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് ആയത് കൊണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഇതൊന്നുമല്ല എന്നെ സേഫ് ആക്കുന്നത് ശരിക്കും ട്രൂ ഫെയ്ത്തിലൂടെ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി കണക്കിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി എൻഡ് അപ്പൊ പേരുകൊണ്ട് യഹൂദൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം 
ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോളെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നീയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേര് കൊണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും നിർത്താം ഭയങ്കര ഒരു പദവിയാണ് We got the right book. Right heritage on the, it is the right book. Nyangana ka ilana daivam, daivat in the very part of the nirikinna, tiri vajitthakal elpichada. We are a chosen people. Namana basha paranyal, I got the Bible brother. Inna angane alya. Which translation do you want brother? I got it all. അല്ലേ എൻ ഐ ബി വേണോ എൻ എ എസ് ബി വേണോ കെ ജെ ബി വേണോ ഗുഡ് ന്യൂസ് വേണോ എന്ത് വേണം യഹൂദൻ ഇതിലായിരുന്നു അവിടെ ന്യായപ്രമാണ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ഓ ടി ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് മുഴുവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് സകല വിധത്തിലും വളരെ ഉണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെ അവരുടെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ സി ദേ ഹാവ് ദ റവലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം ഈ റിട്ടൺ റവലേഷൻ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണോ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല ദൈവം തന്നെ തൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അവരുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്ത എന്താ വി ഗോട്ട് ദ ബുക്ക് വി ഹാവ് ദ ട്രൂത്ത് സത്യം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് സോ വാട്ട് ഈ സത്യം താങ്കളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിഷയം അപ്പൊ യഹൂദൻ അഹങ്കരിച്ച രണ്ടാമത്തെ പദവി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവർ സന്തോഷിക്കരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ബുക്കുള്ളതല്ല വിടുതൽ ബുക്കിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടാകണം അതാണ് വിഷയം ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ നടത്തുന്നു ഇത് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റുന്നു ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട് ആൻഡ് ദേ വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ലോ ദേ വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ലോ സോ ഇസ്രായേൽ ആസ് എ നേഷൻ വർ വെരി പ്രൗഡ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു കോൾ യുവർ സെൽഫ് എ ജ്യൂ ആൻഡ് റിലൈ on the law and boast of your relation with God and know his will and determine what is best because you are instructed in the law they were instructed in the law yane avare instruction e kurichu or sample parayam maatha pidakal aanallo irikkunnathu avare reethi nalla reethi aayirunnu she avare ബാഹ്യമായിട്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്ഷമ എന്താ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തനം ആറ് നാല് ആദ്യം ഇവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായ കാണാതെ പഠി പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് നിങ്ങളോട് ആ ഒറിജിനൽ അവർ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ പറയണമെന്ന് ഷ്മാ ഇസ്രായേൽ അതോനായി എലോഹീനു അതോനായി ഇഹാദ് ഇത് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കും കേൾക്ക ഇസ്രായേലി യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ ഇത് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോഴൊന്നും അല്ല വേറെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അതെന്താ ദേ ആർ എ പ്രൗഡ് പീപ്പിൾ ദേ ഹാവ് ദ ലോ കുഞ്ഞു ആ ലോയിൽ അവർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് നിയമം അവർക്കുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഇനി ഈ കുഞ്ഞ് ഒന്ന് വളർന്ന് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ സങ്കീർത്തന നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ മനപ്പാടം പഠിപ്പിക്കും ദോസ് ആർ പിൽഗ്രിം സാംസ് അഞ്ചാമത് വയസ്സിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തു എൻ്റെ മോന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാർട്ടൂൺ ഇവരുടേത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പറ്റിയത് ബാഹ്യമായ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിന്നു ആറാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രാദേശിക സിനഗോഗിലേക്ക് അയക്കും ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോക്കൽ സിനഗോഗിൽ അയക്കുന്ന എന്തിനാ ടു ലേൺ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കാനും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ന്യായ പ്രമാണം ഇതാണ് പഴി വായിക്കാനും പറയാൻ സംസാരിക്കാനും പഠിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ആണും കണ്ടത് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്ബാർമിത്വ എന്ന് പറയും ന്യായപ്രമാണം മേലാൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് അവർ വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി എത്ര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അവര് ഇവിടെയാണ് മലയാളി എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദ ഗോസ്പൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണം എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എനിക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന് പകരം ദ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവ്രിത്തിങ് അവരിപ്പോൾ പ്രൈഡ് എടുക്കുന്നത് വി ഗോട്ട് ദ ബൈബിൾ പ്രൈസ് എ ലോഡ് ദ വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലോ ന്യായപ്രമാണം അവർക്കുണ്ട് ദ ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ബുക്ക് and they were instructed sherikum vajanam avarku ariyamunnavaran large portion scripture manapadam aakunnavaran palarum ini avadu oru vaakku endha ezhudirikkunnathu avar nyaya pramanathil aasrayichu aasrayichu endha parnja endana ee nyaya pramanam pusthakam ullanda aasrayichu endha parnjal feel secure they rested on that yes because we have the book it is okay they even judge edilla they rested on that abol ivarku thanne manasilai yahudanmarku ee nyaya pramana nammale kond ellam onnu anusarikkan okkathilla അതുകൊണ്ട് ഈ റബിമാർ പിൻകാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലെ കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മതി നീ സ്വർഗത്തിൽ പോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു റബിമാര് പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതൊക്കെ തില്ലും ഒരു കോപ്പി നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സേഫ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു മോനെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകും ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിളിൽ ആവാമ നീ വന്ന് ബൈബിൾ 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 ഇതിനകത്തെ വല്ലതും അറിയാമോ സുവിശേഷത്തിന് ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത പലരും വന്ന് മുങ്ങി പൊങ്ങി നമുക്കിന്ന് ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകമുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദൻ്റെ ബലമായി അവൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കോ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകമുണ്ട് വെളിപ്പാടിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് 
നമ്മുടെ അഹങ്കാരം എന്താ ബൈബിളുണ്ട് ബ്രദറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ വേർഡ് അയ്യോ അതെ ഉള്ളല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് വേണോ വുമൻസ് മീറ്റിംഗ് വേണോ സഭാരാധന വേണോ അതേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വല്ലോ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ സൂപ്പർ ട്രബിൾ ബ്രദർ മനസ്സിലാകുക ഞെട്ടലോടെ മനസ്സിലാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കേട്ടേച്ച് ഇത് കേട്ട ഒത്തിരി പേര് ശരിയാ 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 അല്ല ഇത് വചനമെല്ലാം ശരിയാന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഒപ്പ് വേണ്ട ഇത് കേട്ടച്ച് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് സങ്കടകരം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലും നമ്മൾ ആകരുത് നാം സേഫ് സോണിലാണ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ബൈബിൾ അല്ലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓ ഐ പ്രീച്ച് എവറി വീക്ക് സോ വാട്ട് പ്രീച്ചിങ് അല്ല എന്നെ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിപ്പാനായി എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവം എന്നെ നീതീകരിച്ചതാണ് വിഷയം അല്ലാതെ മനഃപ്പാടമാക്കിയതോ പ്രസംഗിച്ചതോ വാട്ടുവാഴ്ത്തിങ് അറോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലതല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാ നമുക്ക് ഫുൾ റെവലേഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ലൈഫ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയിലുള്ള എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം എന്നോട് നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് വർഷം നിങ്ങൾ കേട്ടത് കഥകളല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ട് എൻ്റെ പ്രിയരേ ഞാൻ തിരുവല്ലായിൽ അല്പമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞു പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കവും പാൻഡമിക് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചാലും ഗുണപ്പെടത്തില്ല എന്നായി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സായിപ്പും മദാമയും കൂകുന്ന പോലെ എന്താണിത് ആളുകളെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിച്ച് തുള്ളി വേദന നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂകുക കൂകുന്നതല്ല വചന ശുശ്രൂഷ ന്യൂ ലൈഫ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയിൽ നമ്മൾ കേട്ട ദൈവവചനം ഓർക്കുക മോർ ദൻ എ തൗസൻഡ് സെർമൺസ് ആണ് ഈ എളിയവനായ കർത്താവിൻ്റെ എളിയ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഈ പുൾപ്പിറ്റുണ്ടല്ലോ ഇത് അവസാനം ദൈവം ഇത് സാക്ഷ്യത്തിന് വിളിക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മരപ്പണിയെ ദൈവം വിളിക്കും ഇത് ചെലയ്ക്കും യു കനോട് എസ്കേപ്പ് യു ജസ്റ്റ് കാണ്ട് എസ്കേപ്പ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുമ്മാ ആയിരം എന്നൊന്നും വെറുതെ അടിച്ചതല്ല ഐ ഹ് പ്രീച്ച്ഡ് മോർ ദൻ എ തൗസൻഡ് സെർമണിയർ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള കരുണയാണത് ഇത്രയധികം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ എക്സ്പോസിഷൻ എല്ലായിടത്തും ദൈവവചനമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എക്സ്പോസിഷൻ ബുക്ക് ബൈ ബുക്ക് വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ വേഴ്സ് week after week and month after month year after year കേരളത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് കാണും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സംഖ്യ വളരെ കുറവാന്ന് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് പുതിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തതായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മീകമായി നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ ഒരു കാര്യം പറയാം താഴ്മയോട് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അറിയാമെന്നത്രയും അനേക ബൈബിൾ കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഇതിന് അക്കമിട്ട് കണക്ക് കൊടുക്കും ഇത് മുഴുവനും കുറിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും വളയമില്ലാതെ ചാടുന്ന ജലതിനെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം ചാട്ടം അതിയെന്നാളില്ല അതിയെന്ന് നീ ചാടത്തില്ല തമ്പുരാൻ നിന്നെ പൊക്കും ഓർത്തോണോ ഇത് കുറിച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അറിയാം ഇനി എൻ്റെ കേസട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും സെക്യൂരിറ്റി അല്ല എഗൻസ്റ്റ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് 
ഒറ്റ കാര്യത്തിന് ഇത് പോളിൻ്റെ തീസിസ് ഇതാണ് പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യഹൂദനെ നിന്നെ ദൈവം പിടിക്കും ദൈവം നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം നിന്റെ മേലുണ്ട് ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല യഹൂദൻ തിരിയണം സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജാതിയെയും യഹൂദനും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒരുപോലെയാണ് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ യഹൂദൻ ഒരു സുവിശേഷം ജാതിക്ക് വേറൊരു സുവിശേഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈക്വൽ ബിഫോർ ഗോഡ് രണ്ടു പേർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ത്രൂ ദ കോസ്പൽ ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ ബൈ ഫെയ്ത്ത് അലോൺ ബൈ ഗ്രേസ് അലോൺ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പതിനേഴാം വാക്യം നീയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേർ കൊണ്ടും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു എന്തായി പൗലോസ് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അതിന്റെ മേൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പരിപാടി നമ്മളൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അവർക്ക് ദൈവവുമായി പ്രത്യേക ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു യഹൂദൻ ദേ ബോസ്റ്റൺ അവിടുത്തെ ആ വേർഡ് ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂലി ബോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിരന്തരമായി അവർ പ്രശംസിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ട് ദൈവം അവരെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം സകല ജാതികളിൽ നിന്നും അവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഹന്ത അഹങ്കാരം യഹൂദൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറ്റിയത് ഈ ദൈവത്തിൽ ഇവർ പ്രശംസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുക എന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ പൊങ്ങുക മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കണമെന്ന് ഇപ്പം പ്രോപ്പർ ബോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ദൈവ വചനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയി ചെയ്യുന്നു ഞാനി തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിലും പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നവനോ യഹോവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്നെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കട്ടെ ഇതിൽ അല്ലോ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് സോ ദർ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ ബോസ്റ്റിങ് ശരിക്കും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുക പക്ഷെ ഇവരിത് ചെയ്തത് അവരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് പ്രശംസ എന്ന നിലയിൽ അവരവരെ തന്നെ കളത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അത് അവരുടെ അറിവും അവരൊരു ജാതി എന്ന നിലയിലും അവരഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സെക്യുറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ആത്മീക അഹന്ത നികളമാണ് അവരിൽ വന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാലാമത്തെ കാര്യം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാൽ അത് ഞാൻ അല്പസ്വൽപ്പം വിവരിച്ചു കൊച്ചിലെ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവരുടേത് ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോഴും സിനഗോഗിലൊക്കെ വാമൊഴിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരേറ്റെടുത്ത് വാമൊഴിയായി ചൊല്ലി ഹൃദസ്ഥമാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദേ വർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കിയാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും ന്യായപ്രമാണ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ വീട്ടിലും അവരുടെ സിനഗോഗിലും എല്ലാം ഇതാണ് ഈവൻ വീട്ടിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയല്ല അല്ല പള്ളി പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ഈ നിലയിലാണ് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് ദേ വേൾ സോ മച്ച് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം 
എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് അനുസരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അധികം വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ് വിഷയം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ആ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കിയാൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ദൈവാലോനെ അറിയാമോ ബ്രദറേ ദൈവാലോനെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതിയിടാം ഉപരിപഠനത്തിന് കാനഡ അയർലൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിട്ട് എല്ലാം ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാതെ ദൈവഹിതം അയർലൻഡ് ആ ദൈവഹിതം എടുക്കും വേറെ എങ്ങനെയാ ദൈവഹിതം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത് ഏ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ തുറക്കേണ്ട പക്ഷെ ആദ്യം നല്ല വാക്യം കിട്ടിയാൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഓ മൂന്നാമത്തെ യഹൂദന് ദൈവഹിതം അറിയാം കേട്ടോണം ദൈവഹിതം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിനപ്പുറത്ത് പ്രവചനവുമില്ല വെളിപ്പാടുമില്ല ദൈവഹിതം ഇതിനകത്ത് കാണാം ആൻഡ് ദേ ന്യൂ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് ദേ സ്റ്റഡീഡ് ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത കിട്ടുക അല്ല ആലോചന വല്ലതും ഉണ്ടോ ഭാഷയെ ആലോചന എന്തോ ആലോചന അറുപത്താറ് പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തോ ആലോചന പാൻഡമിക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആലോചനയാ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ പൈസ പോണം കൊടു പൈസ അവർക്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് കൗൺസിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് വിൽ ഗോഡ് സ്പീക്സ് ടു യു ത്രൂ ഹിസ് വേൾഡ് അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യമില്ല In the Old Testament, there was only one anointed prophet. That's why I said that. In the Puddhiya Nimathil, Deiva Vajanam Parayana, I am the only one who is in the Sakala Jadathin Mail. You are the only one who is in the Puddhiya Nimathil. Puddhiya Nimathil, personal prophecy is a major thing, not a minor thing. If we are in the Malayal Kari, മൈനർ കാര്യം മേജറാക്കി പൊതു നിയമത്തിലെ മേജർ യു പ്രൊഫസായി ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് അതെ വന്ന് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാം രാത്രിയിൽ യോഗ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഇരിക്കുക ലോറി 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 ഇരിക്കും മോട കല്യാണം രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ജ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിനാണോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരാളിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലേ ബാസ്ട്രേ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ തപ്പിപ്പോണ്ട ദൈവഹിതം ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രവാചകം വരും പിന്നെ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു സ്മാർട്ട് മനുഷ്യനല്ല രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനും ഐ നെവർ കൺസൾട്ടഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് I did not. Because I am not sure if 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 I am not they just knew god's counsel adondu bheda bhedangale vivejichavarana avarku discernment undayi njan ningalodu parayi ee pustakam ningal sheriki vaaikkunavaranengil you can discern people vivejikkan ningalku oru notam madhiya notam ningalku manasilagum appo ivaru valare privileged a ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനിങ് വാട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ് അപ്രൂവിങ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇസെൻഷ്യൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താ അവർക്കറിയാം കാരണം പുസ്തകം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇവരെ ഇതിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കിയേ പതിനേഴാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഐ വിൽ ക്ലോസ് എന്ന പേര് കൊണ്ടും ശംസിച്ചവർ 
ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കയാൽ നാല് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവർ അവന്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞും അഞ്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യമാണ് അവരുടെ പരിചയങ്ങളാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് പോള് യഹൂദനോട് പറയാണ് യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ കാരണം പോള് ഹി ഹിംസെൽഫ് ഇസ് എ ജ്യു യഹൂദനാണ് പോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു കാണും പോള് ഇങ്ങനെ യഹൂദൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും ഇതാണ് റിയൽ ബൈബിൾ ടീച്ചർ ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ത് ജാതികളെ പോലല്ല ഞങ്ങളൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കത്തില്ല ആ പഴുത് വെട്ട് കാണും അതാണ് പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും സുവിശേഷം ആവശ്യമാണ് സുവിശേഷത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് യു കണ്ണുകൾ ദിവസങ്ങളിൽ അടയ്ക്കാം ഹാലലൂയ്യ ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും ഒക്കെ കേട്ട സുവിശേഷത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഹൂദന് പറ്റിയ അപകടമാണ് നമുക്കും പറ്റാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൗവനക്കാരത്തികളെ യൗവനക്കാരെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രായമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അപകടത്തിലാണോ അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാം ശരിക്കും ഈ സുവിശേഷം നമ്മളെ വിടിവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതകത്ത് കത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കർത്തമേശ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഉടുപ്പ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ മീശ മടിച്ചത് കൊണ്ട് ബന്ദിക്കോസി പോകുന്നത് കൊണ്ട് എൻ എൽ എ ജിയിലായത് കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല വചനമകത്ത് ക്രിയ ചെയ്ത മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദൻ പ്രശംസിച്ചതുപോലെ നമ്മളും ന്യായപ്രം വചനത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ബൈബിളിൽ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് തെറ്റല്ല ആകം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകം ശരിയാകാതെ പ്രശംസ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചേഴ് 